அகமதாபாத் நகரில் உள்ள புகழ்பெற்ற அரவிந்த் மில் என்ற ஜவுளி உற்பத்தி தொழிற்சாலை ஊரடங்கு தளர்வு காரணமாக திறக்கப்பட்டது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக அரவிந்த் மில்லுக்கு வந்து செல்லும் வாகனங்கள் மீது சானிடைசர் தெளிக்கப்பட்டது இருசக்கர வாகனம் செயல்பாட்டில் இருந்தபோது சானிடைசர் தெளித்ததால் தீப்பற்றி பெரும் பதற்றம் நிலவியது அரபிக்கடலில் உருவான ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்றுள்ளது காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடக்கு வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகரும் என்றும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் புயலாக மாறினால் நிசர்கா என்று அழைக்கப்படும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு சென்னை காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகள் தவிர்த்து அனைத்து மண்டலங்களுக்குள் ஐம்பது சதவீத பேருந்துகள் மட்டும் இயக்கப்படுகின்றன அங்கீகரிக்கப்பட்ட தடங்களில் தனியார் பேருந்துகளும் இயக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன பேருந்துகளில் உள்ள இருக்கைகளில் அறுபது சதவீத இருக்கைகளில் மட்டுமே பயணிகள் அமர்ந்து பயணிக்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் பேருந்து போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி மண்டலத்திற்குள் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு இ பாஸ் தேவையில்லை அதே சமயம் மண்டலங்களுக்கு இடையே பேருந்து போக்குவரத்திற்கும் இன்னும் அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை தமிழகத்தில் இன்று முதல் நான்கு வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்களின் இயக்கம் தொடங்கியுள்ளது அதன்படி ரயில்களில் பயணிகளுக்கு இ பாஸ் கட்டாயம் என்றும் மண்டலம் விட்டு மண்டலம் செல்ல இ பாஸ் பெறுவது கட்டாயம் எனவும் தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ரயில் புறப்படுவதற்கு தொன்னூறு நிமிடங்கள் முன்பாக ரயில் நிலையத்திற்கு பயணிகள் வர வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இலவச மின்சார திட்டத்தை ரத்து செய்யவும் மாநில உரிமைகளை பறித்திடவும் உள்நோக்கத்துடன் செயல்படும் மத்திய பாஜக அரசுக்கு அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான மு ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று மாலை அனைத்து கூட்டம் நடைபெற்றது கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் பின்பற்றப்பட்டு வரும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் மிக பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உள்நோக்கத்துடன் மறுத்து வரும் மத்திய பாஜ அரசுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஊரடங்கு தொடங்கியதிலிருந்து அனைத்து அம்மா உணவகங்களிலும் விலையில்லா உணவை வழங்கி வந்தது தமிழக அரசு அம்மா உணவகத்தில் இன்று முதல் மீண்டும் உணவுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது அதன்படி இட்லி ஒரு ரூபாய் தயிர் சாதம் மூன்று ரூபாய் சப்பாத்தி மூன்று ரூபாய் சாம்பார் சாதம் ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட உள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது கொரோனாவுக்கு எதிரான போரில் வீரர்களுக்கான உடைகள் அணியாத போர் வீரர்களாக உள்ள நமது மருத்துவ பணியாளர்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவார்கள் மருத்துவர்கள் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறையை எந்த வகையிலும் ஏற்க முடியாது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளாா்